குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே டென் ஓ கிளாக் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் எட்பல் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் தேவி சரவணி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட் நம்ம ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு விதமான ஆரோக்கியம் சார்ந்த டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் சாட்டர்டே வந்து நம்ம ஸ்கின் டிசீஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக சொரியாசிஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பாதிலே விட்டாச்சு சொரியாசிஸ் வரத்துக்கான காரணங்கள் பல சொல்லியிருந்தீங்க எந்தெந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு அதிகமான சொரியாசிஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கா இல்லை ஜென்ரலாக ஏஜ் குரூப் இருக்கா இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ ஏஜ் குரூப் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை காமனாக வந்து சொரியாசிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து லேடிஸ்க்கு தான் வந்து ஜாஸ்தி காணப்படுது இப்போ வந்து இரிட்டேஷன்ஸ்னாலேயும் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னாலேயும் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ ரொம்ப மன அழுத்தம் இருக்கனாலேயும் அந்த மாதிரி வியாதிகள் வந்து காணப்படுது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம உடலும் மனசும் வந்து சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் எல்லாத்தையும் வந்து சார்த்து இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒன்று பாதிப்பு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சொரியாசஸ் வந்து ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர்ஸ் ஸோ ஆக்குபேஷன்னாலேயும் சில பேர்த்துக்கு அந்த சிமெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த மாதிரி தொழிலாளிகளுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து பட பட அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி அக்ரவேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் இல்லை ஹெரிடிட்டியாக நம்மளுக்கு வந்து இதாகி வருது ப்ளஸ் நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்கனால தான் நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்கின் டிசீஸும் வருது அப்படின்றத நான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ லங்ஸ் வந்து ஆரோக்கியமாக இருந்தது நம்மளுடைய உடம்பில் வந்து எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தது எல்லா உறுப்புகளும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு நோயும் வந்து நம்ம கிட்ட வராது ஸோ அதை நம்ம பாதுகாத்து பேணி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாவே எல்லா விதமான டிசீஸையும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே லங்ஸ் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு இது அக்ரெசிவ் ஆகிறதுக்கான பேசிக் ரீசன் ஒன்று இருக்கும்ல மேம் கண்டுக்காமல் விடுறதை தாண்டி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் ஆல்ரெடி சாட்டர்டே அன்னைக்கு பேசும்போது சோப்பு போட்டு துணி துவைக்கிற சோப்புலாம் பண்ணுறதுனால கூட அலர்ஜிஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட இது மாதிரியான அலர்ஜிஸ் அதிகப்படியாக காணுது ஸோ இது மாதிரியான அலர்ஜி இருக்குது நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுட்ட பிறகு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ப்ரிகாஷனாக எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஹெர்பல்லையே வந்து நிறைய பாத் பவுடர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்லே வந்து பாத் பவுடர் இதுக்குனே வந்து ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வரது வந்து அவங்களுடைய அவாய்ட் பண்ண முடியாத விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பொடிகள் அந்த மஞ்சத்தூள் டெய்லி வந்து மஞ்சத்தூளில் கை வாஷ் பண்ணுறது இந்த பொடிகள்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸும் வராது அதே மாதிரி காலையில் வந்து எந்திரிச்சோம் முத வேலையா ஃபர்ஸ்ட் சுடுதண்ணி நல்லா குடிச்சிட்டு நல்ல மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போயிடணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு தடவை வந்து மலம் கழிச்சிடணும் மலச்சிக்கல் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து ஜாஸ்தி அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குளிச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்க வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸும் வராது அதே மாதிரி பர்ஸ்னல் ஹைஜீன் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பர்ஸ்னலாக வந்து நல்ல எப்பயுமே வந்து துவச்ச கிளாத்ஸ் மட்டும்தான் போடணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஜீன் கிளாத்து அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஒன் வீக்குக்கு ஒரு மா ஒன் வீக்குக்கு அந்த ஜீன்ஸு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து இப்போ நைட் ட்ரெஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ கொஞ்ச நேரம் தானே போட்டிருக்கோம் அடுத்த நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் செல்ஃப் க்ளீனாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி குளி கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு அப்படின்ற பழமொழி இருக்குது ஸோ கிழிஞ
நிழலில் வந்து ட்ரை பண்ணணும் நிழலில் உலர்த்துறது வந்து தப்பு நிழலில் உலர்த்துற உலர்த்துனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கிருமிகள் வந்து போகாது ஸோ வெயிலில் வந்து நல்லா உலர்த்தி போட்டு நல்லா அதை வந்து நல்ல அந்த மாதிரி நீட் கிளாத்ஸை வந்து டெய்லி வந்து அணிஞ்சிட்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ரிகாஷன்ஸாக இருந்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸும் வராது அதே மாதிரி சோப்னால் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் வந்து அக்ரவேட் ஆகும் ஸோ அந்த சோப் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூலிகை மருந்துகள்னாலே செஞ்ச பொடி நலுங்கு மாவு அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸும் வராது ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் என்ன பேர் இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ராஜேஷ் மேடம் எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க பண்ருட்டில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் இப்ப யார்காக சர்க்கே எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பவுத் எனக்கு தான் மேடம் ஒரே தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட ஏஜ் என்ன சார் 25 மேடம் ஓகே டாக்டர் என்ன இப்ப தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் யார் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேடம் பவுத் கீட வலிக்குது மேடம் தொப்புள் கீட சரிங்கயா ரொம்ப அலர்ஜி ப்ராப்ளமா இருக்கு ஒரே எரிச்சலா இருக்கு எத்தனை நாளா இருக்கு ஒரு ஒரு 10 நாளா இருக்கு மேடம் ஓகே வேற ஏதோ தந்திரவுகள் இருக்கா எந்த தந்திரவும் இல்ல மேடம் பவுத்துக்கு மட்டுமா மேடம் மேடம் வைக்கு லைட்டா ஓகே வயிர் எரிச்சல் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கா ஆமா மேடம் லைட்டா இருக்கு மேடம் வயிர் எரிச்சல் இருக்கு மேல் வயித்துல எரிச்சல் இருக்கா இல்ல மேடம் கீழ் வயித்துல தான் மேடம் சைடுல ரெண்டு பக்கம் மேடம் சரி ஓகே நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து பேதுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா அது வந்து சரியாயிரும் ஸோ மலச்சிக்கல் அந்த மாதிரி ஏதாவது கெட்ட மலங்கள் வந்து உள்ள தங்கி இருக்கனாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஏற்படும் ஒன்ஸ் வந்து நீங்க பேதிக்கு வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்க இப்போ ஆறு மா இயற்கையாவே வந்து ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பேதிக்கு கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே எல்லா டாக்ஸின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே இந்த வயிறறிச்சல் வயிற்று வலி அடிவயிறு வலி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஸோ இது மட்டும் நீங்க சிம்பிளா ஃபாலோ பண்ணுங்க வேற எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை இதுலேயே வந்து சரியாயிரும் கடுக்காய் வந்து எடுத்துக்கோங்க கடுக்காய் எடுத்துக்கிட்டு ஆமணக்கெண்ணெய் கடுக்காய் எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு வந்து விளக்கெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கோங்க அந்த விளக்கெண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக காய்ச்சி அதில் வந்து கடுக்காய் பிஞ்சு வந்து நல்லா போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அந்த கடுக்காய் பிஞ்சு வந்து மேலே எலும்பி வரும் அது ரெண்டையும் மேலே எலும்பி வந்தோன்னா அந்த டயத்தில் வந்து அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் இறக்கி வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயும் அந்த கடுக்காயும் வந்து சேர்த்து நீங்கள் அரைங்க அரைக்கும் போது நல்ல வலுவலுன்னு வரும் அதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு டெய்லி நைட் வந்து எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து இது ஒரு பத்து நாள் மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மணிகண்டன் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே மணிகண்டன் இப்ப யாருக்காக கெடுத்துருச்சு கூப்பிடுறீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட கேள்வி நீங்க கேட்கலாம் மேடம் <laughs> 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 உங்களுக்கு வேற எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்கா வேற எதுல மேடம் அந்த இது கேட்டீங்கனா நம்ம சுகர் டெஸ்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிச்சு சுகர் பிரஷர் எல்லாம் பாத்துச்சு ஆ அதெல்லாம் எல்லாம் எதுவும் இல்ல எதுவும் இல்ல மேடம் எதுவும் இல்ல சரி ஓகே அந்த இன்னும் மேடம் இந்த விந்து நெக்ஸ்ட் மட்டும் நைட் இது ஆகி அடிக்கடி வருது மேடம் ஓகேங்க இப்போ வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து சீராக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கை கால் எரிச்சல் மத மத இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காணப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எரிச்சல் வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து நீங்கள் கை ஒரு இடத்துல லாங் ஸ்டாண்டிங்காக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ம மரத்து போகிற சென்சேஷன் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன குறிக்குது அப்படின்னா நம்ம ரத்த ஓட்டம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து சீரான நிலைமையில் வந்து கிடையாது அப்படின்றது தான் குறிக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வேறு எதுவுமே வந்து பண்ண தேவையில்லை சிம்பிளாக வந்து ஆயில் பாத் வந்து காலையில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டே இருங்க அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா வாயில் வச்சு நல்லா ஆயில் புல்லிங் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ உடம்புல உள்ள ஹீட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஹீட் குறைஞ்சிது அப்படின்னாவே எந்த ஒரு எரிச்சல் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ எரிச்சல் இந்த மாதிரி நரம்பு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நரம்பு தளர்ச்சி இந்த
இஞ்சி இருக்கு இல்லையா இஞ்சி நல்லா சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு இஞ்சியில் வந்து தோல் நீக்கிடுங்க சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து தேனில் நல்லா ஊற போட்டு டெய்லி வந்து அதை காலையில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் வந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் நல்ல உங்களுக்கு வந்து உடம்பும் வந்து நல்லா கல் போல் நல்லா இறுகி வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு எந்த ஒரு வியாதியும் வராது எந்த ஒரு தளர்ச்சி எதுவும் வராது எந்த ஒரு எரிச்சல் எதுவுமே வராது பித்தத்தை வந்து இது நல்லா தாழ்த்தி விட்டுரும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க சார் ரமேஷ் கால் பண்றீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு ஓகே சளி எதுவும் இருக்கா வேற எதுவும் இல்லை டேஸ்ட்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது புரியல சொல்லுங்க ருசி ருசி தெரிய மாட்டேங்குது மேடம் ருசி தெரிய மாட்டேங்குது ஓகே வாயில புண் எதுவும் இருக்கா புண் இல்ல மேடம் சாப்பாடு வித்தாலே எரி திகிதிகிதின்னு எரி இது வயிறு எரிச்சல் இருக்கா வயிறு எரிச்சல் இல்ல மேடம் இல்ல சரி ஓகே இப்போ பொதுவாக வந்து வாய் எரிச்சல் வாய்ப்புண் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வயிற்றுல வந்து அல்சரேஷன் இருந்துச்சு டைஜஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து வாய் எரிச்சல் வாய்ப்புண்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு தெரியல அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த புண் வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக படர்ந்து வெள்ளையாக ஒரு மாதிரி மாவு மாதிரி இருந்து அந்த டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சென்சேஷன் இல்லாமல் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து சரியாக தெரியாது ஸோ ஒரு வாரம் வந்து நீங்கள் தேங்காய் பால் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து சரியாயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து தெரியல அல்சர் வந்து உள்ளே இருந்திருக்கும் ஸோ வயிறு எரிச்சல் வந்து எப்பயாவது அவங்க காரமாக சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு காணப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வயிறு எரிச்சலுக்குரிய மருந்துகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து சரியாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எடுத்தோன்னே வந்து நாக்குக்கு வந்து நீங்கள் மருத்துவம் அந்த மாதிரி நாக்குக்கு வந்து மேற்பூச்சிகள் அது மாதிரி போட போட இது வந்து அக்ரவேட் தான் ஆகுமே தவிர க சரியான முறையில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தேங்காய் பால் மட்டும் நீங்கள் குடிச்சிட்டே வாங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தேங்காய் பால் காலையில் ஒருக்க ஈவினிங் ஒருக்க குடிச்சிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்புன்னு எல்லாமே சரியாயிரும் இதில் சரியாகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருத்துவமனைக்கு வாங்க நல்ல மருந்துகள் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாய்ப்புன்னு வந்து சரியாயிரும் சொரியாசிஸ் எப்படி ஒரு சோசியலாக வெளியில் போகிறதுக்கு பல பேருக்கு தயக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக இருக்கும் அதே போல் வந்து லீக்கோட்ரம வெண் புள்ளிகள் வெண் படைகள் அதிகமாக இருக்கிறதும் ஒரு பெரிய சோசியல் ஸ்டிக்மாவாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் டாக்டர் ஓகே இப்போ வெண் புள்ளிகள் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப அயர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக இருக்கும் ஸோ சில பேர்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியே போனாங்க அப்படின்னா ஒரு டென் ஃபீட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தப்பான கருத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து யாருக்கும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ தைரியமாக வந்து நம்ம அவங்க கூட வந்து நம்ம பேசி உறவாடலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆகாத ஒரு டிசீஸ் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து யாரும் வந்து பயப்பட வேண்டாம் இது என்ன பேசிக்காக வந்து இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தோலில் வந்து நிறமிகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்கள் வந்து இல்லை அந்த குறைபாடுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து லியூகோடமா அந்த விட்லிகோ அந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் வருது ஸோ க நம்மளுக்கு வந்து கண் அந்த மெலானின் சிந்தசஸ் அந்த பயோசிந்தசஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாக நடக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வராது ஸோ ஏதோ ஒரு விட்டமின் சத்துக்கள் வந்து குறைபாடு விட்டமின் பி டுவெல் பி நைன் இந்த மாதிரி நிற அந்த மாதிரி சத்துக்கள் குறைபாடுனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த லியூகோடர்மா அந்த மாதிரிலாம் பேச்சஸ் வரதுக்கு காரணமே ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உணவு முறைகளில் வந்து நம்ம சரியான அளவில் வந்து உணவு முறை எடுக்காததுனாலையும் இது வந்து காரணங்கள் வந்து வரக்கூடாது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து தயிரும் மாமிசமும் சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் ஸோ இப்போ வெள்ளாட்டுக்கறி அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறப்போ வந்து அதோடு சேர்த்து தயிர் மோர்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஃபுட் இன்டைஜஷன்லாம் ஆகும்போது இது ஒரு காரணமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து தொடர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மோர் சாதம் அப்படி சாப்பிட்றப்போ வந்து கூட நம்ம பாவக்காய் சேர்த்து சாப்பிட்றது இந்த மாதிரியானதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லியூகோடமா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் ஸோ இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு மேபி அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு குறிப்ப
ஏதாவது ஆக்குபேஷனல் டிஸ்ஆர்டர்ஸ்னாலேயோ ஏதாவது என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னாலேயோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வெண்புலிகள்லாம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இயற்கையாகவே இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த இதை வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாயிரும் இதுக்கும் வந்து அருமையான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மேற்பூச்சிகள் பூசி கொஞ்ச நேரம் அவங்க வெயிலில் வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த வெண்புள்ளிகள் எல்லாமே வந்து நிறம் மாறிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப விகாரமாக விடாமல் ஆரம்ப நிலையிலே நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு நல்ல முறையில் சரி பண்ணிடலாம் ரொம்ப வந்து ஒயிட் ஸ்பிரெட் ஆக விட்டீங்க கடைசி எண்டு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு அந்த ஒரு நிலைமையில் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அதிகமாக படர் படுறதையும் அது வந்து விகாரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதையும் வந்து நம்ம ஈஸியாக தடுத்துடலாம் ஓகே அதிகப்படியான வெண் பூச்சிகள் வெண் புள்ளிகள் வந்துட்டு பிறகு டாக்டர் போய் அணுகிறதோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த நோய் இருக்கும் போதே வந்துட்டு டாக்டர் போய் அணுகிறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த ஆளையும் பலர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் நல்லதாக இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன கவிதா பேசுங்க கோயம்புத்தூரில் இருந்தேன் ஓகே கவிதா இப்போ யாருக்காக எடுத்து வச்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்க ஓகே உங்களுடைய ஏஜ் என்ன கவிதா ட்வெண்ட்டி நைன் ஓகே டாக்டர் சரவணியா லைனில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேம் எனக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸா இது துணி துவைக்கும் போது வந்து காலில் சேர்த்து புண்ணு மாதிரி அடிக்கடி வந்துருது ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை அந்த பவுடரும் சோப்பு எப்பவும் யூஸ் பண்றது தான் பண்றேன் இப்ப ஒரு டூ மந்த்ஸா தான் பயங்கரமா சேர்த்து புண்ணு மாதிரி வருது அப்புறம் எல்லா ஃபிங்கர்லயும் கீழே பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு ரொம்ப இச்சஸா இருக்கு ஓகேம்மா உங்களுக்கு இது ஒண்ணு தான் தொந்தரவு வேற எதுவுமே கிடையாது இது ஒண்ணு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பீரியட்ஸ் டைம்ல ஒரு மூணாவது நாள் நம்ம பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் வந்து எனக்கு ரொம்ப எச்சஸா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு சரிம்மா ஓகே இது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த நாப்கின்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு சேராமல் இருக்கும் அதனால கூட உங்களுக்கு அந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு இரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னோவியர்ஸ் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி போடுங்க இப்போ சேர்த்து புண் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து கழிவுகள் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அது வந்து அக்ரவேட் ஆகிருக்கும் அதே போல் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஈரத்தில் இருக்கும்போது துணி துவைக்கும் போது குளிக்கும் போது நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து காலில் தண்ணி பட்டுட்டு இருக்கும்போது அது வந்து அதிக அளவில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சரக்கொன்றை பூ அப்படின்னு ஒரு பூ வந்து நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கூட அந்த பூ வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்தாலும் கிடச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வில்லேஜ் சைட்ஸில் நிறைய வீட்டில் வந்து அழகு சாதன பொருள் அழகு சாதன மரமாக வந்து அதை வச்சுருப்பாங்க ஃபுல்லாக மஞ்சள் கலர் பூ நிறைய இருக்கும் சரக்கொன்றை பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பூவை வந்து எலுமிச்சம்பளம் சாரில் வந்து நல்லா அரைச்சி அதை ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் கால் இடுக்குகளில் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வெடிப்புகள் வருதோ எங்கெங்கெல்லாம் அந்த சேர்த்து புண் மாதிரி வருதோ அதை மட்டும் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பத்தே நாளில் வந்து அந்த புண் எல்லாம் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் எரிச்சல் மட்டும் கொஞ்சம் இருக்கும் லெமன் வந்து சேர்றதுனால கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்கும் அதை வந்து பொறுத்துட்டு நீங்க அதை பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து சரியாயிருமா ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து நீங்கள் மெடிசின்ஸ் இன்டேக் உள்ளெலாம் எதுவும் எடுத்துக்க தேவையில்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த பூ வந்து உங்களுக்கு இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இதுக்குன்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்கு அதை அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாயிருமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ 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 குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன பேர் முருகன் மேடம் எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வயிற்றுலாம் <laughs> 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 <
அது நல்ல ஒரு பொட்டனை மாதிரி கட்டி நல்ல ஹீட் ஏதாவது ஒரு வெசல்ஸ் ஏதாவது வச்சு அந்த வெசல்ஸை வந்து நல்லா சூடி ஏற்றி அந்த இதில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சு அதை வந்து நீங்கள் ஹீட் கொடுத்து கொஞ்சம் அப் அதை வந்து தேய்ச்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த கொழுப்பு கட்டிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த நெய் அதெல்லாமே வந்து ஹீட் பண்ணும்போது குறையும் அதே மாதிரி கொழுப்பு கட்டிகளும் வந்து நம்ம நல்லா சூடு பண்ணி நம்ம மசாஜ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் அதையும் வந்து நீங்கள் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க அதே மாதிரி கொழுப்புகள் வந்து இயற்கையாகவே உடம்புல கரையிறதுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வெள்ளை பூண்டு வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு மருந்து வெள்ளை பூண்டு வந்து டெய்லி வந்து நம்ம ஒரு பத்து பல் பூண்டு வந்து நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டு கொதிக்க போட்டு அந்த ப அந்த பூண்டை வந்து டெய்லி இன்டேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ நம்மளுக்கு எல்லா விதமான கொழுப்புகள் எல்லாத்தையும் வந்து நார்மலாக இயற்கையாகவே உடம்புல வந்து கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ அதையும் வந்து டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு குறையலை அப்படின்னா கண் இது ஒரு ஒரு மாதம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி வாங்க உங்களுக்கு இது குறையலை சைஸ் குறையலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து கொழுப்பு கட்டிக்காக வந்து சிறப்பு சிகிச்சை வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் வர்மா பஞ்சகராபி ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேர்த்து கொடுத்துட்ருக்கனால கண்டிப்பாக அந்த கட்டிகள் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கீழாநெல்லி கரிசலாங்கண்ணி சேர்ந்த மருந்துகள் வந்து சாப்பிடும்போதும் உங்களுக்கு வந்து இயற்கையாக அந்த கொழுப்பு கட்டிகள் வந்து உங்களுக்கு கரைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்த நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மாவட்டத்திலிருந்து இருக்கு <laughs> உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நாடி கண்டிப்பாக பார்க்கணும் மலச்சிக்கல்லாம் இருக்குது அப்படின்றீங்க ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம டிப்ஸ் சொல்லி நீங்கள் ஒரு அளவில் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க ஸோ அது வந்து சரிப்பட்டு வராது நீங்கள் முறையாக வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய வந்து நீங்கள் அரைச்சி அழைச்சிட்டு வாங்க நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நாடி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன குறை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அவங்களுக்கு வந்து வைத்தியம் கொடுக்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் என்ன பிளதாக இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன மேடம் என் பேர் கோபாலகிருஷ்ணன் மேடம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் இப்போ யார்கா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கா தெ மேடம் ஓகே உங்களுடைய வயது என்ன சார் 35 மேடம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் மேடம் எனக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து செக் பண்ணதுல கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே நார்மல் எவ்வளவு மேடம் இருக்குன்னு இது கொலஸ்ட்ரால் குறையிறதுக்கு என்ன வழின்னு நான் டாக்டர் மட்ட கேட் சொல்லணும் மேடம் ஓகே கொலஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்ஸ்ட்ரால்
ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து நான் பொதுவாக தான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த நேயர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து முறையாக வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைச்சிடலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு வெண் புலிகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சூரியாசஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதே போல் எக்ஸிமா பற்றி பேசலாம் ஸோ அந்த கருப்பன் நோய் பற்றி சொல்லலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸிமா அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு விதை ஒரு விதத்தில் வந்து சொரியாசஸ் மாதிரியே தான் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு மாதிரி கொப்பளம் மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு க அதில் வந்து நீர் வந்து கசிய ஆரம்பிக்கும் அந்த நீர் வந்து என்ன ஆகும் ஒரு பயங்கரமான ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஒரு ரூமில் இருந்தவங்க நுழைஞ்சிட்டாங்க பேஷண்ட் நல்லா நுழைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாவே ஒரு மாதிரியான பேட் ஸ்மெல் வந்து அந்த நீர்லேருந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இது கரப்பானா இல்லை சொரியாசஸா அப்படின்றது வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கரப்பான் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நால் நாலு அடைவில் வந்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து இந்த தவளையோட மேலே வந்து தோல் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் நம்ம வந்து கரப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கரப்பான் வர்றதுக்கு காசஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபுட் அலர்ஜினாலேயும் வந்து நம்மளுக்கு வரலாம் அதே மாதிரி சரியான அளவில் வந்து நம்ம தோல் நம்ம சர்மத்தை வந்து பராமரிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கரப்பான் வரலாம் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு திமிர் மாதிரி தோலில் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு படை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த படை வந்து செவந்து காணப்படும் அரிப்பு உண்டாக்கும் அந்த அரிப்பு வந்து நாலடைவில் வந்து நம்ம சொறிய சொறிய அதில் வந்து கொப்பளை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் திரும்பவும் சொறிய அந்த கொப்பளத்துலேருந்து நீர் வடியும் அந்த நீர் வந்து வடிகிற இடம் அந்த நீர் வந்து படுற இடம் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ரத்தத்தை வந்து சுத்தம் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் இந்த நோய் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதான் வந்து பேசிக்காக கரப்பானோட சிம்டம்ஸு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அலர்ஜி கொடுக்குதோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கருவாடு எல்லாமே வந்து இந்த கரப்பான் இருக்கவங்களுக்கு வந்து சேராது அது எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் அதே மாதிரி ப்ராய்லர் சிக்கன் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சேராது அது எல்லாத்தையும் அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஹீட் கொடுக்குற சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அந்த நோய் வந்து பூர்ணமாக குணமானதுக்கு அப்புறம் அவங்க சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து எந்த எந்த ஒரு தொந்தரவுகளும் வந்து இருக்காது தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்தழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உன் பேர் என்ன எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க கோயம்புத்தூர் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் அடிக்கடி இந்த மாதிரி அடிக்கடி வருது ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா இருக்கும் ஸ்கின் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஒரு வாரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எதனாலயே அந்த மாதிரி ஆயுது ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மத்தபடி வேற ஃபேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டா வருதா தாடி இருக்க இடத்துல என்ன வருதா இல்லங்க இந்த கண்ணத்துல மூக்கு லெஃப்ட்ல இல்ல ரைட்ல கண்ணத்துல கண்ணுக்கு கீழ கண்ணுக்கு கீழ ஓகே கருப்பா இருக்கா நிறம் வந்து கருமையா இருக்கா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல இருக்கு அங்க வந்து போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்க கூட சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் மட்டும் தொடர்ச்சியா ஒரு ஒரு மாசம் அளவு கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்க பிளட் வந்து பியூரிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா கழிவுகள் டாக்சின்ஸ் எல்லாம் வெளியேறிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நார்மல் ஆயிரும் அதே மாதிரி ஃபேஸ்க்கு போடக்கூடிய ஒரு ஆயின்மெண்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் நீங்க போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா அது வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி ஹெர்பல் பாத் பவுடர் வந்து நீங்க தொடர்ச்சியா யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க சோப்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த ஹெர்பலாக வந்து மூலிகையால் செய்யப்பட்ட பொடிகள் வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குளிக்கும்போது முகத்துக்கு தேய்ச்சி குளிக்கும்போது நார்மலாக இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வராது இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜி தான் அதே மாதிரி அங்கே போய் கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸும் சாப்பிட்டு அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து அருகம்புல் எடுத்து அந்த அருகம்புல்லை வந்து நல்லா இடித்து அதை வந்து சாறு எடுத்து அதோட கொஞ்
பின்னாடி முதுகுல வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருந்தது வருது <laughs> குடல்ல வந்து கிருமிகள் இருந்துச்சு பூச்சிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த தேமல் இந்த மாதிரி கரும் தேமல் கருமை நிற படை அது மாதிரி வரும் அந்த படையிலேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சாம்பல் மாதிரி சின்ன சின்னதாக பொசுறு பொசுறாக அவங்களுக்கு வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேமல் அதோட ரிலேட்டட் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொன்றை தளிர் புளியன் தளிர் மிளகு இந்த மூணு மட்டும் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணையும் வந்து எடுத்து நல்லா ஃபுல்லாக போட்டு அரைச்சி அவங்களுக்கு வந்து மேலுக்கு நல்லா குளிக்க வைங்க ஃபுல்லாக அரைச்சி நல்லா மேல் ஃபுல்லாக நல்லா பூசி குளிக்க வச்சிங்க அப்படின்னாவே எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸும் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு சரியாயிரும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் நீங்கள் அதை நல்லா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க ஃபுல்லாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் போகிறதுக்கு வந்து சோப் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சோப்பில் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கனால கண்டிப்பாக அது வந்து எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ்க்கும் வந்து அது வந்து ஃபுல் கியூர் கொடுக்காது அது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெய்லி வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஆயில் சனில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் காமிங்க அதுக்கே வந்து எல்லா ஸ்கின் டிசீஸும் வந்து உங்களுக்கு சரியாயிரும் அதே மாதிரி திருச்சி மாவட்டத்தில் வந்து அர்ஜியார் மருத்துவமனை வந்து இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா இந்த பூர்ணமாக வந்து இந்த நோய் வந்து குணமடையணும் அந்த கரும் படைகள் எல்லாமே வந்து மறையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மேற்பூச்சிகளும் உள்ளே எடுத்துக்கிறதுக்குரிய மருந்துகளும் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு மாதம் அளவு இருந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாயிருமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் மேடம் என் பேர் ஜெயசடி கடலூர் மாவட்டம் இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக மக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் பேசுறேன் எனக்கு வந்து வயசு 32 ஓகே வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு அதோ மூணு வருஷமா பிரஷர் இருக்கு மேடம் எனக்கு மூணு வருஷமா பிபி இருக்கு மேடம் சரிமா அது இதுவரைக்கும் நல்லா தான் இருந்து இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் டெஸ்ட் எடுத்தேன் ஆனா அடிக்கடி நார்மலா தான் இருக்குங்கறாங்க மாசம் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் ஓகேமா மயக்கம் வருது அதிக <laughs> போ 
போட்டு நல்ல குடிநீர் மாதிரி வச்சு குடிச்சிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷர் தொல்லை எதுவுமே இருக்காது நார்மலாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்களே வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபுல்லாக அது தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஆயிரும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய அளவில் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அந்த கொழுப்பு படிமங்கள் வந்து எதுவும் அந்த இடத்துல போய் செடிமெண்ட் ஆகலை அப்படின்னாவே ப்ரெஷர் வந்து நார்மல் ஆயிரும் இதுக்கு எந்த விதமான பிபி டேப்லெட்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எதுவுமே எடுக்க தேவையில்லம்மா Thank you so much for calling, Ma. டாக்டர் வந்துட்டு ஸ்கின்னிசஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் படர்தாமரையை பற்றி ஒரு நேர் கூட கால் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க படர்தாமரை ரொம்பவே அதிகப்படியாக வருது அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் ஸோ இப்போ படர்தாமரை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ரிங் ஆன் ரிங் வாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ கிருமிகள் நாளை தான் அந்த படர்தாமரை எல்லாமே வருது ஸோ இந்த படர்தாமரை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எங்கே ஜாஸ்தி வேர்வைகள் வந்து காணப்படுதோ அங்கே தான் வந்து நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கையில் காலில் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்போஸ்ட் ஏரியாஸ்லேயும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எங்கே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ லேடிஸ்க்கு வந்து எல்லாமே வந்து லேடிஸ் ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் இன்னோவியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற இடத்துலலாம் வந்து இந்த படர்தாமரை வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெட்டிஷ் ரேஷஸ்ஸாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் செவந்து தடிப்பு தடிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த தடிப்பை வந்து சொறிஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரே நாள்லேயே வந்து ஃபுல்லாக இப்போது இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ சின்ன சைஸ்க்கு இவ்வளோ சைஸ்க்கு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதை நீங்கள் சொறிஞ்சு விட்டிங்க இல்லை தேய்ச்சி விட்டிங்க அப்படின்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து படர்ந்து போயிடும் வேகமாக படர்றதுனால அதுக்கு வந்து படர்தாமரை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி சிவந்த நிறத்தில் கா இருக்கனால அந்த தாமரையினுடைய கலரில் வந்து அது இருக்கனால அதுக்கு வந்து படர்தாமரை அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒரு வியாதி இதை வந்து முறையான சிகிச்சை நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் வந்து படர்தாமரை வருது நம்ம வந்து கிளாத்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சரியாக வாஷ் பண்ணாமல் இல்லை வேர்க்கிற மாதிரி நம்ம அடிக்கடி இருந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நாலடைவில் எவ்வளோ தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் இது வந்து கியூர் ஆகாமல் இருந்துச்சு முடிஞ்சாம <laughs> ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் நைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஸ்கின் டிசீஸஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போது நீங்கள் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க மேம் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு என்ன டிசீஸ்னே தெரியாது திடீர்னு சொறிஞ்சோம் இல்லைனா திடீர்னு இந்த உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் வெளியில் போயிட்டு வந்தோம் டக்குன்னு தேமல் மாதிரி இருக்குது டக்குன்னு ஒரு மாதிரி அலர்ஜி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பேசிக்காக என்னவாக இருக்கும் இப்போ இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆர்டிகேரியா காணாக்கடி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இது வந்து பேசிக் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஈஸ்னோ ஃபில்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகுறது தான் பேசிக் காரணம் ஸோ யாருக்கெல்லாம் லங்ஸ் வந்து ரொம்ப எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் லங்ஸ்னால லங்ஸோடைய தொந்தரவுனால நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டு பிளட்டில் வந்து அந்த ஈஸ்னோ ஃபில்ஸோடைய அளவு வந்து ஜாஸ்தி பண்ணி விட்டுரும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி அலர்ஜி வந்து ஏற்பட காரணமாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜி ஆயிரும் அதே மாதிரி வெயிலில் போகிறாங்க அப்படின்னா கண்ணு நிறைய ரேஷஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத ஃபுட்டு திடீர்னு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு வகை மீன் ஏதாவது சேரக்கூடாத மீன் வந்து ஏதாவது சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அலர்ஜி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திடீர்னு ஃபுட் பாய்சன்னாலேயும் அலர்ஜி ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஒரு சில காளான் வகைகள்லாம் இருக்குது அந்த காளான் வகைகள் வந்து அவங்க தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லை பாய்ஸ்னஸ் காளான் வந்து இது வந்து ஒரு இயற்கை நல்ல காளான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து அந்த அலர்ஜி வந்து டக்குன்னு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது எடுக்கும்போது சிலிக்கா வந்து அதிக அளவில் கலந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸோ ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஒரு மாதிரி அலர்ஜி வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ரெட் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுறது கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து சேராமலும் அவங்களுக்கு வந்து அலர்ஜி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இ
அருகம்புல் இந்த மூணையும் வச்சு குடிநீர் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக இந்த அலர்ஜி வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் ரொம்ப இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு இனிமா கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அது வந்து சப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்டிக்காரியாக காணாக்கடி திடீர்னு தோணக்கூடிய அரிப்பு இந்த மாதிரி வந்து வரும் இது ஒரு சில பேர்த்துக்கு எப்பயாவது உணவு முறைகள் வந்து சேராமல் இருக்கும்போது தான் வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக வந்து எந்த ஒரு உணவு முறை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து செரிமானம் ஆகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த அரிப்பு தடிப்பெல்லாம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மருத்துவமனைக்கு ரொம்ப போகாமல் நம்மளோட வீட்லேயே வந்து செய்யக்கூடிய முறைகளை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இருக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 லைட்டா வந்து சாப்பிடு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி மருந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்ப அது சாப்பிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே சாப்பிட முடியல எது சாப்பிட்டாலும் வந்து ஒரே இப்ப இப்பமா தான் வருது எதுவுமே சாப்பிடவே முடியல வாயிலேயே ஓகே மலச்சிக்கல் இருக்கா மலச்சிக்கல்ாயிருக்குங்க <laughs> இந்த சனப்பை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து மூலிகைகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதெல்லாமே எடுத்து போட்டு வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து டானிக் அது மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அது கண்டிப்பாக சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நார்மலாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி காலையில் வந்து பட்னி இருக்கவங்களுக்கு வந்து அல்சர் வந்து எப்பயுமே தீராது ஸோ ஏர்லி மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ஒரு தவறான விஷயம் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது என்னதான் இருந்தாலும் பசி வந்து வர வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ணும் பசி வந்தோடனே சாப்பிட்ணும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அல்சர் வந்து சரியாகவே ஆகாது அதே மாதிரி இட்லி தோசை மாவு வந்து புளிக்க வச்சு ரொம்ப அதிக அளவில் புளிக்க வச்சு சாப்பிட்றதுனாலையும் இது வந்து கிளியர் ஆகாது ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் ஃபுட்டில் வந்து மாற்றுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அல்சர் கிளியர் ஆகிரும் அதே மாதிரி ரொம்ப புளிப்புள்ள பழங்கள் வந்து எதை எடுத்துக்காதீங்க எல்லாமே நல்லா பழுத்ததாக இனிப்புண்ண இனிப்பு சுவை வந்து அதிகமாக இருக்க பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க புளிப்பு வந்து சேர்க்கறதை அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இயற்கையாகவே இந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் எந்த வித மெடிசன்ஸும் எடுத்துக்க தேவையில்லை கிடைச்சால் வந்து மாசிக்காய் வந்து உங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைச்சா அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து பொடி பண்ணி வச்சு சுடு தண்ணியில் காலையில் ஒருக்க ஈவினிங் ஒர்க்க வந்து குடிங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டு குடிங்க கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாயிரும் உள்ளே எந்த பூண்ணு இருந்தாலும் அந்த மாசிக்காய் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ஆற்றி கொடுத்துரும் ஸோ அது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள் முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஏப்பம் வந்து எதுவும் வராது உள்ள புண்ணு இருக்கனாலதான் உங்களுக்கு ஏப்பம் வந்து ஜாஸ்தி வந்துட்டு இருக்கு புண்ணு ஆறிடுச்சு அப்படின்னா ஏப்பம் வராது ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர் நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு இன்னைக்கு குறிப்பாக பல விதமான ஸ்கின் டிசீஸை பற்றி தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இருக்கிறதுல நிறைய பேர் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய விஷயமும் பா பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய வெடிப்புகள் தான் ஸோ ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் செருப்புகள் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தீர்வுகள் என்னவாக இருக்கும் மேம் ஓகே இப்போ பாத வெடிப்பு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹீட் எங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதுவும் ரஃப்பான ஸ்கின்ஸில் தான் வந்து வெடிப்பு காணப்படும் எங்கே இந்த கை இதில் ஜாஸ்தி நம்ம ஹீல்ஸில் தான் வந்து வெடிப்புகள் வந்து ஜாஸ்தியாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் 
ஸோ அந்த வெடிப்புகள் வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா ஹீட்னால தான் வெடிப்புகள் வருது ஹீட்னால நம்மளுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த இடங்கள்லாம் உராய்வு தன்மையினால தான் நம்மளுக்கு அந்த வெடிப்புகள் வந்து வர ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வெடிப்புகள் வந்து மைல்டாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து டீப் கிராக்ஸ் இருக்கும் டீப் கிராக்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து தொந்தரவுகள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்களால காலை வந்து கீழே கூட ஊன முடியாது அப்படியே இருந்தாலும் அது வெடிச்சு உள்ளேருந்து சீல் ரத்தம் அது எல்லாமே வந்து கழி அது எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் அந்த ஹீட் தரக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய பொருட்கள் நெய்ப்பு பசை தரக்கூடிய பொருட்கள் இந்த பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு நெய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே இயற்கையாகவே நம்ம அந்த கிராக்ஸ் எல்லாத்தையும் வரதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டெய்லி காலுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நைட்டு படுக்க போகிறப்ப தேங்காய் எண்ணெய் வந்து காலுக்கு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுக்க போங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரே மாதத்தில் அந்த கிராக்ஸ் இருக்க கிராக்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு மறைய ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அந்த கிராக்ஸில் வந்து அழுக்கு வந்து போய் சேர்றது அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி வந்து இதாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ குளிக்கும் போது நார்மலாக வந்து எல்லாருமே அந்த காலத்தில் எல்லாம் கல்ல வந்து காலை வந்து உரசி தேய்ப்பாங்க அது மாதிரி தேய்ச்சி கொஞ்சம் அந்த கால் இந்த ரஃப் ஸ்கின் எல்லாத்தையும் அப்படின்னா தேய்ச்சி தேய்ச்சி கொஞ்சம் குளிக்கும் போதே அவங்களுக்கு நார்மலாக இயற்கையாகவே வந்து அவங்களுக்கு கிராக்ஸ் எல்லாம் வர விடாமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிராக்ஸ் வந்துருச்சு ரொம்ப வலியா இருக்கு அப்படின்னா பசு வெண்ணெய் மட்டும் அந்த கிராக்ஸ் மேலே அப்ளை பண்ணுங்க அப்படி நாலடைவில் உங்களுக்கு அதெல்லாம் மறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிளாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியே நம்ம வந்து ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் வணக்கம் <laughs> 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 புரியல நீங்க இன்னொருக்கா சொல்லுங்க தொண்டையில தொண்டையில முடி அறுக்குற மாதிரியே இருந்துச்சுங்க ஒரு 6 மாசமா ஓகே முடி அறுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே திரும்ப வந்து தொண்ட கனமா இருக்கு காரி காரி பிஞ்சே இல்ல ஓகே முள் குத்துற மாதிரி வேதனை வலி எதுவும் இருக்கா ஆ வலி இருக்கு தொண்ட வலி இருக்கு வலி இருக்கு ஓகே இது எத்தனை நாளா உங்களுக்கு இருக்கு இது ஒரு 6 7 மாசமா இருக்கு 6 7 மாசமா இருக்கு சளி எதுவும் வருதா எனக்குறாங்க <laughs> தீர்வானது <laughs> 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 கண்டிப்பா அது ஒண்ணுமே பிரச்சனையே கிடையாது உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது உங்க ஒய்ஃப்க்கு வந்து வெறும் பூண்டு தேன் மட்டும் நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா அது வந்து சரியாயிரும் பூண்டு நல்ல வெள்ளை பூண்டு ஒரு பத்து பல் எடுத்துக்கோங்க தேன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண் பூண்டையும் தேனையும் வந்து நல்லா சார் எடுத்து பூண்டை மட்டும் சார் எடுத்து தேன் கூட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் டெய்லி கன்சியூம் பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து சரியாயிரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜிஸ் வந்து இருக்குது ஆக்குபேஷன் தொடர்ந்து தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து நம்ம ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்ச நாள் வந்து நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாயிரும் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது கண்டிப்பாக அங்கே போய் பாருங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எல்லாம் சரியாயிரும் திரும்பவும் உங்களுக்கு வராது அலர்ஜிஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து முறையாக நீங்கள் சிகிச்சை எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அது வந்து திரும்ப வராது உங்களுடைய டாக்ஸின்ஸ் மட்டும் வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக சரியாயிரும் யா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்குமே தெளிவான முறையில் பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் தேங்க்யூ நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயணிச்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அன்றைக்கு சுற்